Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gua akan bikin resep lauk nasi kucing ikan tongkol nih, teman-teman. Ini belakang rumah ya, teman-teman. Belakang rumah gua tuh segerbat banyak kebun dan banyak pohon ya untuk menjaga kelestarian alam dan juga udara segar ya. Kenapa gua bikin video ini ya? Karena ada yang request teri dan orek bagaimana bikinnya. Nah, gue bikinnya tongkol karena resepnya sama dengan teri. Oke, lanjut. Ini bumbu udah gue siapin. Ya, teman-teman ya. Di sini gue udah siapin serai, bawang putih, bawang merah. Dan ini bawang merahnya kurang lebihnya 10 sampai 15 butir ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan di sini juga ada bawang putih ya. Jumlahnya itu bawang putihnya kira-kira 10 sampai 13 butir bawang putih dan micin juga di sini ada nggak gua nggak pakai garam ya ntar nanti gua kasih tahu alasannya dan di sini sudah gua siapin juga dua butir tomat dan juga cabe merah keriting dan juga ca sedikit cabe rawit hijau ya teman-teman dan ukuran untuk cabenya kurang lebih serauk lah teman-teman ya pokoknya untuk bumbu disesuaikan dengan ikan tongkolnya Cukupnya aja gitu sesuai dengan ikan tongkol. Di sini juga juga siapin sebatang serai, jahe ya teman-teman ya, dan juga kunyit. Untuk serai, jahe dan kunyit itu penting banget karena ikan tongkol itu cenderung sangat amis ya. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan amis di tongkolnya, di ikan tongkol ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini bumbu segini ya teman-teman ya untuk ikan tongkol. Jumlahnya segini banyak nih teman-teman ya. Kurang lebih ini gua sudah suwir-suwir ikan tongkol 4 ekor ikan ukuran sedang. Dan perlu diperhatikan ya, gua ini pakai ikan tongkol yang cuek, ikan tongkol cuek. Kenapa gua pakai ikan tongkol cuek? Karena ini tergolong ikan yang cukup tidak mudah basi ya teman-teman ya. Ini gua bikin banyak kan, bukan untuk satu hari. Untuk 2 sampai tiga hari dihangatkan ya. Untuk keesokan harinya itu masih aman. Makanya gue pakai ikan tongkol yang cuek. Bukan ikan tongkol basah atau ikan tongkol mentah. Dan kenapa gue nggak pakai garam? Karena ikan tongkol cuek ini sudah mengandung rasa sedikit asin. Jadi cukup pakai micin saja. Oke teman-teman ya. Jadi ini semua kita potong-potong dulu. Bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan ya teman-teman ya. Nah ini semua sudah beres gua potongan kecil-kecil Bawang merah, bawang putih Sudah gue potong-potong Tomat juga sudah gue potong-potong Cabai juga sudah selesai teman-teman ya Dan lengkuas Sebagai tambahan ya tadi nggak ada teman-teman ya Ini juga ada sereh Kalau sereh digeprek ya teman-teman ya Untuk kunyit dan jahe dipotong-potong saja Jangan terlalu digeprek Dan juga tambahan lagi nih teman-teman ya Tadi kan nggak ada nih lengkuas dan juga daun salam. Jadi kita tambahin ini untuk lebih sedap lagi nanti ikan tongkol ya ya teman-teman. Dan ini sudah siap nih minyaknya. Nunggu panas saja ya. Jangan terlalu panas-panas banget minyaknya teman-teman ya. Karena ikan tongkol cue itu sudah cenderung matang. Cukup agak panasnya bisa masuk ikan cue ini teman-teman ya. Nah ini udah gue jajal ya. Udah cukup panas nih minyaknya. Kalau misalnya minyak udah panas banget, itu menggorengnya jangan lama-lama. Karena di proses ini ya, untuk ikan tongkol cue ini, proses ini pertama goreng ikan cue itu hanya setengah matang saja. Jangan terlalu kering karena nanti bakal asak. Asak atau ulat ya, kalau terlalu kering ikan cuenya. Karena ikan cuenya kan udah matang juga ya teman-teman. Ini kita hanya ingin memberi sedikit crispy atau renyah di ikan cuenya. Jadi jangan terlalu lama menggorengnya. Oke teman-teman ini udah cukup nih. Jangan terlalu lama kita angkat saja. Nanti takutnya terlalu kering ya teman-teman ya. Makanya kalau bisa minyaknya jangan terlalu panas-panas banget. Takutnya pas baru jatuh ikan cue kering. Karena tekstur yang terlalu kering untuk ikan cue ini sangat ulet dan keras. Nanti pelanggannya malah bingung ini ikan cue apa daging. Oke teman-teman ya ini udah kita angkat dulu ya teman-teman ikan cuenya. Nah lihat tuh gak terlalu kering kan masih tergolong seperti 
setengah matang lah gitu teman-teman supaya bulan digigitnya tuh kalau setengah matang ya teman-teman nah, kita tiriskan ya lanjut kita tiriskan ikan cuennya nah sekalian kita nirisin ini kita lanjut ke masak bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan nah untuk rahasia nih kata mak gua teman-teman ya nggak usah ganti minyak untuk menggoreng bumbunya cukup pakai bumbu yang tadi bekas menggoreng ikan cuek supaya atau ikan cuek tongkol ya supaya lebih enak ya itu kata nyokap gua resepnya supaya enak itu nggak usah ganti minyak nah oke okay, kita tuang pertama itu bawang putih ya teman-teman ya sampai sedikit layu bawang putihnya ya karena bawang putih itu cepat layu ya teman-teman ya cepat kering jadi lanjut kita langsung barengin saja sama sama bawang merah oke nggak belibet gue ngomong nih oke bawang merah masuk ini teman-teman ya nah, kita tahan dulu ya bawang merah sama bawang putih masuk sampai agak kecoklatan baru yang lain masuk nah untuk bawang merah dan bawang putih jangan sampai tidak matang ya teman-teman ya karena kalau bawang merah bawang putih tidak, tidak matang itu sangat langu. Nah ini kayaknya udah sedikit kecoklatan ya. Sudah wangi juga tandanya kalau udah matang. Itu tandanya sudah siap masuk bumbu-bumbu yang lain. Nah untuk cabai beda sama bawang teman-teman ya. Cabai itu tidak terlalu langu banget ya kayak bawang. Kalau misalnya mentah itu bau langunya terasa banget. Makanya bawang tuh diduluin saat tahap menggorengnya ya teman-teman ya. Ini cabai sudah masuk, kita aduk-aduk karena cabai itu mudah sekali kering ya teman-teman kulitnya. Makanya harus kita sering aduk-aduk. Beda dengan bawang, kalau bawang itu nggak diaduk-aduk juga cukup tahan ya teman-teman ya. Kalau diaduk-aduk malah lama mencoklatnya atau matang ya teman-teman ya kalau untuk bawang. Jadi kalau cabai sudah masuk, kita harus rajin mengaduk-aduk cabainya ya teman-teman ya. Oke seperti ini sudah cukup ya tinggal kita masukin bumbu-bumbu yang lainnya nih teman-teman ya. Nah lanjut itu masuk bumbu sereh, kunyit, dan juga langkawas dan jahe. Nah ini penting jangan sampai lupa karena ini untuk menghilangkan bau amis kandungan di dalam tongkol lah ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Oke teman-teman, sebelumnya gue minta maaf juga nih kalau misalnya video gue tuh selalu banyak bicara, selalu banyak bacot ya karena gue tuh santai ya teman-teman ya. Supaya lebih menyerap ilmu manfaat yang ada di channel Purwanto 11 ini ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi nih teman-teman ya. Minyak juga sudah mulai menyusut karena sudah menyerap juga di bumbu yang kita masukkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut masukin tomat nih. Tomat dan juga daun salam. Lanjut kita masukin. Nah, untuk tomat teman-teman ya. Itu pastikan tomat itu menjadi lunak. Jadi seperti saus gitu teman-teman ya. Nah, ini akan membantu kelejatan di tongkol ya. Jadi jangan buru-buru masak ya teman-teman ya. Pastikan semua bahan-bahan maksimal matang. Maksimal sesuai dengan Bahan-bahan tersebut gitu Tomat harus seperti ini Bawang harus seperti ini Cabai harus seperti ini Jadi rasanya akan enak Kalau kita mengikuti cara-caranya dengan benar ya teman-teman ya Ini juga gua resep emak gua ya teman-teman Ini juga masak sama emak gua Gue video ini Karena kalau sendiri agak ribet juga Nah lanjut ditambahin micin ya teman-teman Supaya lebih sedap Nah Gak pakai garam ya, gue gak pakai garam. Tapi apabila teman-teman ingin tambah asin, lebih baik jangan pakai garam ya. Pakai royco, kalau enggak pakai masako. Nah, ini kelihatan bumbu sudah tercampur semua nih. Udah agak melunak gitu teman-teman ya. Ini tandanya sudah siap dimasukin ikan tongkolnya ya teman-teman. Nah, sudah seperti saus sambal gitu teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda bumbu sudah benar-benar layu sudah benar-benar matang dan wanginya itu sudah luar banget oke langsung saja kita masukin tongkol yang sudah kita goreng setengah matang tadi ya dan menggorengnya juga udah kalau udah bumbu sudah matang gini dicampur bumbu itu cuma 
Tugasnya itu kita hanya menyampul bumbu dan tongkol saja. Jangan terlalu lama ya, karena tadi sudah kita goreng setengah matang. Ini hanya mencampur antara bumbu dan ikan tongkolnya supaya merata bumbunya dan ikan tongkol. Kalau lama-lama takutnya tongkolnya nanti kekeringan dan nanti jadinya keras teman-teman. Pernah tuh gue masak ikan tongkol kelamaan keras, ulet jadi kayak daging ya teman-teman ya. Nah, pelanggan mikir nih daging sapi apa daging ikan kan gitu teman-teman ya kalau terlalu ulet atau keras. Dan karena ini untuk dua hari juga jadi kita masak jangan terlalu kering-kering banget ya teman-teman. Oke ini sudah selesai ya teman-teman tinggal kita cetak untuk nasi kucing. Sudah siap dijadikan lauk nasi kucing. Nah ini teman-teman teksturnya dan bentuknya seperti ini. Udah terpisah-pisah ikan tongkolnya tinggal ambil satu persatu untuk satu potong untuk satu bungkus nasi kucing. Oke sedikit banyaknya tolong dimaafkan apabila ada salah-salah kata dari gua Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.